Yace emile mengaranglah bunga. Even you lenggo hmm. ataupun you pukul kecerik ataupun you, you meng, melantunkan suara on the beat yang sama. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang Zau. <laughs> Sekarang sedih datang lah. You know, I mean, yes. Uh, uh, saya berasa bangga lah uh, nak jumpa Zam. Jadi sembang saja. Yeah, sembang, sembang saja. Sembang saja. So uh, I'm very proud to have this friend. You know, I mean, uh, I think long time ago I know I know Zam uh, when she not married yet. <laughs> <laughs> I think I think I fall in love with the work. I think it's M Opera. M the Opera. M the Opera. Oh, dah okay. Kan, dah lama kan? Ah. Okay. So so I think that time when I first first saw, and then I don't know like you know who this girl, who this lady. Wow. Ah, uh, and then slowly then I realize you know you major in like Ma Yong the you know ah uh, in intangible cultural heritage mm. same like the twenty four drums. So that's why I think it's so important for the I think for our followers, for hands percussion like you know followers and then for for Zam followers to listen to this section and then know more about you know Mak Yong. Hmm. Uh, kalau ada masa lah, we sentuh sikit mic belum. Okay, right. kalau boleh, kalau boleh. Okay, okay? Yeah. yeah. But I think it's very important for people to know the bow because I know you through performances, I know you through the cultural performances, but Uh, first of all, I think uh, maybe in a very short uh, introduction, not everyone know about mm. Ma Yong. Not everyone know about mm-hmm. Ma Yong. Mm-hmm. And then whether we want to go into that, that you know, I mean, what happened, you mm. know. Uh, mm. So I think Zam can 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 talk about that for a while. Yeah. Okay. Okay. But I will speak in Malay. Boleh, actually, boleh, okay. Boleh. Uh, actually, uh, Ma Yong, everybody know about Ma Yong, but mm. uh, mungkin tak semua tahu. Uh, spekulasi about Mak Yong lah. Yeah. Because uh, ramai yang bercakap tentang isu Mak Yong dekat Kelantan especially, Mak Yong band di Kelantan, mm-hmm. isu Mak Yong yang uh, wanita tak boleh perform di Kelantan, mm. uh, isu agama larangan di Kelantan. Mm. Um, sampai sekarang Mak Yong tak ada di Kelantan, siapa kata? Okay, mungkin di Surakabar menulis begitu, wartawan berkata begitu, uh, Ali Academician mungkin ada yang berkata begitu tetapi sebenarnya um, penggiat seni dekat Kelantan hmm. especially Zam sendiri orang Kelantan kami masih bermain makyo di Kelantan hmm. uh, kaum kerabat uh, kami masih bermain makyo dekat Kelantan even bulan lepas uh, Februari kami yeah. balik ke Kelantan main makyo uh-huh. uh, dekat sempadan besut uh, di Kelantan juga hmm. uh, main makyo uh, open on public hmm. cuma Main Mak Yong bukan secara op, orang kata open space yang yang mm-hmm. jual tiket, okay. yang um, open public yang orang kata uh, dewan. Uh, kami buat di dewan. Buat di dewan. Uh, secara public okay. cuma tidak diwawarkan, uh, tidak orang kata komersial lah, uh, ah, tidak secara komersial. Bukan tetapi, komersial lah. Yes, yeah, tetapi masih masih Tradisional Mak Yong, ah, masih ikut tata tertibnya Mak Yong. Okay, ada peran, ada watak uh, raja, putri, inam, pemuzik yang cukup. Segalanya adalah Mak Yong, hmm. pentas Mak Yong. So, sebenarnya Mak Yong masih wujud di Kelantan, orang-orang hmm. lama masih ada di hmm. Kelantan. Hmm. Cuma isu dekat sini... Uh, dulu lah, okay? isu dekat Kelantan ni agama 100% kuat. Uh, the religion is very powerful in Kelantan, hmm. but uh, arts also very powerful in Kelantan. Yeah. So, but they are very respect each other, uh, hmm. agama and seni. Mm-hmm. So kami tak lawan, okay. kami tak lawan seni dengan agama tu. Mm-hmm. Kami respect dua-duanya, mm-hmm. so kami gerak dua-duanya. Okay. So dua-dua jalan actually. So mm-hmm. kalau orang kata Mak Yong tu mati mm-hmm. or pupus, mm-hmm. Macam tak mana? benar lah. Tak benar. Macam yeah. mana Mak Yong masih boleh bergerak yeah. sampai sekarang dan oh, makin ramai orang bercakap yeah. sebenarnya Mak Yong tu masih makin lama makin hidup. Mm. Okey, bila wujudnya Mak Yong lelaki sahaja 
especially uh, bila di Kelantan sendiri mewujudkan mak yong lelaki saja makin orang mencari macam mana wujudnya mak yong perempuan macam mana sebenarnya mak yong yang dimainkan oleh kaum perempuan hmm. di situ maka makin hidupnya lagi mak yong tentang kaum perempuan macam mana seorang watak raja yang dimainkan oleh kaum perempuan hmm. sebenarnya masih hidup yeah. dan kalau cuma kekuatan orang Kelantan dia berhijrah Okey, uh, Pak Yong uh, di Kelantan, uh, semuanya primadona primadona yang hebat. Orang tidak stay dekat Kelantan. Okey, hmm. contoh uh, dekat Aswara sendiri hmm. ada Fatima Abdullah primadona yeah, yeah, Pak yeah. Yong, my yeah. teacher sendiri yeah. daripada Kelantan. Sekarang dah jadi adik guru dekat uh, Aswara. Hmm. Okey, uh, siapa lagi uh, orang Pak Yong dekat Kelantan? Kalau bukan perempuan uh, Panase, juga orang Kelantan. Hmm. Semua orang-orang hebat Pak Yong di Kelantan dah berjirah ke Kuala Lumpur. Yeah. So itu dah membuktikan masih hebat, masih ramai orang-orang Kelantan yang main Pak Yong berjirah hmm. dekat luar. So yeah. masih ada dan masih ramai cuma hmm. Uh, diperkotak katikkanlah uh, dengan isu-isu politik actually dan yeah. sebenarnya ianya masih ada mm-hmm. cuma macam saya kata tadi orang Kelantan sendiri tidak mahu menimbulkan isu agama dengan isu politik tadi kerana mas menyanjungi dan juga menyayangi ilmu seni itu yang tidak mahu diperkotak katikkan atau tidak mahu ditindihkan dengan isu agama itu tadi dengan isu-isu politik jadi Uh, ini menimbulkan uh, benar nak, nak tanya satu soalan lain. Hmm. Uh, kalau bukan Melayu, kalau nak belajar Mak Yong, boleh tak? Boleh. <laughs> Because my student, ramai uh. Cina, ramai Melayu and even Sabah Sarawak pun, kita hmm. kita tak anggap uh, dia punya slang atau bahasa pun bukan mm-hmm. Melayu betul juga kan? Yeah. So, masih boleh belajar Mak Yong. Siapa ah, kata tak boleh? Even yeah, yeah. kita kita faham juga uh, walaupun Melayu hmm. bahasa Kelantan dialek Kelantan pun susah nak dipelajari. Hmm. Sesiapa saja boleh belajar Mak Yong. Even uh, orang kata nak seribu budaya tak nak seribu dalih. Hmm. Because because um, <laughs> orang Kelantan sendiri nak belajar Mak Yong pun bukan senang. Yeah. Tapi soul dia. Ha, hmm. dia kena dapatkan soul. Even yeah. kita nak belajar satu benda pun bukannya mudah. Benda yang tradisional, hmm. adab berguru tu yang kita kena kuasai dulu. Bukan hmm. bukan kita sebut Mak Yong saja pun, Mak Mulung ke JK. Hmm. Even kalau kita sebut opera Cina pun, nak belajar benda sesuatu yang tradisional bukan mudah. Yeah. Kita nak belajar sesuatu benda kaum lain ke ataupun kaum sendiri ke. For me, benda yang tradisional, benda yang daripada nenek moyang, bukan sehari dua kita nak kuasai yeah. itu not easy. Long time. Apa saja kita nak belajar yeah. memang mengambil masa. Yeah. Tapi kalau kita nak tanya boleh or not, of course of boleh. Course boleh. Yes. Yeah, that's good. That's very good. <laughs> Because our our HPA Hands Percussion Academy, I mean thank you very much, you know, mm. you sudi lah, you know. I mean you you nak you nak buat <laughs> uh, we say the courses, you know, mm. for mm. Mike Burung mm. dengan uh, Mak Yong ni. Tapi tapi kalau benar-benar nak menguasai, it it depends. Okay, ah uh, to the student also. I mean, how far? I mean, he or she can capture the spirit of the art, the the art form. Uh, If I say like, you know, how long can manage? Because you say long time. Yes, yes. Okay, for me, uh, kita kena tengok dia punya structure persembahan tu juga. Like ke kalau untuk mempelajari Mak Yong, ah hmm. uh, dia punya structure pembelajaran lagu tu agak susah. Hmm. Sebab kalau Mac Mulong, teater tradisional Mac Mulong agak mudah. Ah. Because uh, dari segi sebutan, dari segi lengguk and melody tu mudah untuk difahami dan dipelajari. Sebab ah. Mak Yong, untuk kita memahami frasa lagu saja, de, uh, apa uh, dari segi bunyi rebab yang kita susah nak menentukan dia punya uh, frasa ketentuan uh, panjang pendek, sound rebab, nafas hmm. dan sebagainya tu agak susah. Okay. Tetapi penentuan dalam bentuk rhythm atau beat yang dimainkan dalam persembahan lagu Mac Mulo, hmm. itu senang. Kita nak mengira by tempo. Okay. Uh, kalau Mak Yong, dia bergantung pada pernafasan you ataupun uh, sejauh mana you boleh pergi pada lengguk. Oh. Uh, itu agak different kalau dari okay. segi nyanyian Mak Yong hmm. ataupun Mac Mulo. Hmm. Dari segi tarian pula, uh, because kita tahu teater tradisional, uh, Mak Yong, Mac Mulo, GK ataupun uh, apa ni, Menora, dia mesti ada unsur nyanyian, lakonan, uh, apa ni, uh, music. Music, ya. Yeah, yeah. yeah, yeah. uh, ada ucap tetap dialog semua. So, unsur-unsur ni semua perlu dikuasai uh, dalam bentuk struktur persembahan teater tradisional. Jadi, bila you nak kuasai sesuatu benda tu, mengambil masa yang agak uh, lama. 
Hmm. Dan ianya berbeza-beza faktor. Macam saya kata tadi, kalau ma Mak Yong yang paling susah berbeza dengan um, lain uh, lain form. Ya, yeah, hmm. form dia lain sikit. Kalau Mak Mulong, bila you duduk dalam masa for me, uh, saya pernah buat bengkel untuk muzik Mak Mulong dalam masa 3 jam untuk you faham frasa muzik uh, empat lagu dalam masa satu jam, Ooh. you sudah mudah uh, memahami. Ya ke? Satu yes. jam boleh? Yes, Cukup. because melodi dia sa sangat uh, sedap didengar. Okay. Uh, dia, Cat, very ya, catchy lah. Senang, very catchy, senang yeah. in, mm. indah dan dia senang nak dialunkan. Dia punya melodi and beat. Dia ada beat yang yang mudah nak, nak difahami. Even mm. uh, kanak-kanak sekolah rendah pun dia mudah nak faham dia, dia punya beat. Because uh, peralatan alat muzik itu pun membantu juga. Dia ada uh, batang bulu kecerik yang ah. yang uh, setiap penyanyi atau pemuzik itu sendiri dia akan memainkan tempo sambil uh, menyanyi. Hmm. Uh, dia different dengan alat muzik yang dimainkan dalam Mak Yong. Dia hanya dua, ada biji, dua biji gendang, uh, gong and rebab. Hmm. Which is penyanyi itu sendiri kalau hayal ataupun uh, kusyuk dengan nyanyian dia, dia boleh hilang macam tu saja. Apatah lagi penari yang tertinggal dengan nyanyian tadi. Okay, so, kalau okay, antara okay. tiga ni tidak komunikat dengan baik, dia gone. Habis. Yes, okay, habis. Okay. Okay, uh, contohnya okay. macam tu lah. Okay, okay. Masanya, masa tu ditentukan oleh uh, baik individu sendiri. Kalau hmm. dia mendalami, kalau Mak Yong dia betul-betul, you nak mendalami which one, uh, part mana, mana satu dulu. Okay. Uh. Okay. Jadi Zam, kalau cakap macam tu, kalau orang murid lah, anak murid uh, Zam hmm. yang nak belajar, dia mesti uh, belajar how to dance, how to sing, how to play the instrument. So, they have to manage everything. Yes. Uh, no. <laughs> kalau untuk Mek Mulung, yes. Contoh, okay. kalau uh, Mek Mulung biasanya kalau you nak belajar men, uh, menari katakan, hmm. you pandai kena pukul pandai uh, kecerik dulu because uh, by tempo. Contohnya, ah. Ya Cik Mile mengaranglah bunga ada ada by tempo. Hmm. So kalau you salah you tertinggal ataupun macam mana you nak menari by the tempo ya ce mile mengaranglah bunga even you lenggok hmm. ataupun you pukul kecerik ataupun you you meng, melantunkan suara on the beat yang sama. Ah so, tempo rhythm dia. Yes. Yang ni senang sikit. Senang. Ha, tapi kalau dalam Mak Yong, uh -uh. Bum membalik tipu okay. But, uh -huh. dan, dan berbeza juga dengan dalam Mak Yong, sometimes kalau I punya style, I dah fix uh -huh. untuk untuk pembelajaran sendiri, Bum membalik tipu juga. But uh -huh. different ada ada uh, prima donna Mak Yong yang lain menetapkan, Bum mungkin Bum membalik tipu juga ke arah yang lain yeah. juga. Ya, yeah, different. Uh -huh. And okay. then sometimes dia meletakkan melodi lain juga. Hmm. Uh, so because kita tahu uh, Mak Yong uh, dia banyak uh, aliran. Dia banyak aliran cara okay. pembawakan. Aliran, yeah. Yes. Hmm. Uh, dia tak ada salah, tak ada betul. Tetapi mm -hmm. itulah uh, apa ni orang kata pembawakan yang membawa keistimewaan setiap prima donna Mak Yong. Maksudnya uh, itulah Fatimah Abdullah. Uh, itulah. Uh, Katijah Awang. Uh, hmm. uh, itulah itulah uh, lebih kurang macam itulah. Uh, so, setiap individu tu yang menyebabkan ketukahan uh, Mak Yong mereka disebut-sebut. Uh, hmm. Begitu juga dengan pemain rebab uh, dalam Mak Yong. Tapi uh. kalau macam tu rebab yang paling susah lah kalau nak major rebab kan? Sebenarnya. Oh, uh, because because da dalam because Mak Yong yeah. tanpa rebab uh, tak jadilah tak jadi. Mak Yong. Betul. Hmm. <laughs> so it's very susah. So yes. so uh, Zam sekarang ni hmm. uh, you 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 din kan? I mean uh, aswara. Ya. Yeah, okay. okay. <laughs> so you you ada apa-apa rancangan atau you punya you nak tukar or you want to get the kind of like reform or you want to do something big to change. You have this kind of like you know, I mean thinking or plan. Plan. Yes. Mm. Satu saja. Okay, for me uh, aswara perlu dimartabatkan di mata dunia lah for me. Okay, mm -hmm. because kita tahu dekat Malaysia only one, okay, only one university kesenian. Mm. Okay, yang yang uh, pernah saya merasa ralat be, mm. because saya berada dalam forum international. Mm. Bila kita berbuat apa ni? 
kita one off panel cannot speaker mm. and bila kita nak present mewakili aswara mm -hmm. but nobody know about yeah. aswara mm -hmm. so sedangkan aswara adalah satu-satu universiti kesenian di Malaysia mm. okay, walaupun kita ada UITM kita ada UM kita mm. ada UPSI yang menawarkan kos-kos uh, dalam bidang seni tetapi hanya one off Yeah. Tetapi kita tahu aswara yang merangkumi seluruh bidang kesenian. Sebenarnya aswara adalah core hmm. yang menyampaikan seluruh bidang seni di Malaysia. Sebenarnya aswara boleh berdiri di kaki sendiri untuk sebagai lambang kesenian uh, kebudayaan di Malaysia. Tetapi belum cukup utuh di dunia yang kalau kita tengok uh, di Jepun kita hmm. sebut uh, uh, tentang kabuki no mereka yeah. ada universiti yang, yang yang memang berdiri di kaki sendiri yeah, uh, dia yang, own dia yes, 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 yes begitu juga dengan uh, Indonesia Uh, Cambodia, uh, no Filipin bukan um, Thailand. Thailand, yes. Yeah. Tetapi Malaysia belum sampai ke tahap itu lagi dan itu yang banyak saya suarakan. Not even Malaysia lah. Contohlah kalau kita nak menaikkan Mak Yong saja, walaupun Mak Yong telah diiktiraf uh, oleh UNESCO, yes. Mak Yong belum dikenali oleh uh, luar negara. Even saya pernah perform dekat Mak Yong dekat Australia. Orang belum tahu yang Mak Yong itu adalah hak Malaysia. Hmm. Uh, orang masih confused. Oh Mak Yong, uh, is it uh, from Indonesia? Oh, okay. uh, orang masih confused okay. dekat situ. Okay. Tapi bila orang sebut Balanis, orang dah tahu itu adalah hmm. Indonesia. So hmm. jelas kat situ. So Mak, walaupun Mak Yong dah diiktiraf beberapa, uh, beberapa tahun uh, dekat Malaysia pun. Uh, apa kesenian mak, mak Yong di Malaysia tu belum lagi uh, jadi jadi kuat. Zam you punya plan macam mana kalau kalau you my plan yes. men menapakkan tradisional itu uh, di aswara ataupun di 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 Malaysia lah mm -hmm. um, lebih uh, lebih kuat lah uh, mm -hmm. supaya uh, memartabatkan seni itu uh, di mata dunia tak payah pergi jauh lah at least di peringkat negara ASEAN supaya negara ASEAN uh, seterusnya negara-negara luar boleh mengenali apa kelebihan yang kesenian tradisional yang ada dekat Malaysia bukan bukan kesenian Melayu saja hmm. because terutamanya kita tahu Malaysia kaya dengan pelbagai kaum kan yeah. kita kita ada yeah. India kita ada China kita hmm. ada Sabah Sarawak juga hmm. tetapi tak semua negara uh, dekat dunia ini tahu kelebihan Malaysia orang tahu kita ada pelbagai kaum tetapi orang tak tahu yang kita ada pelbagai culture yeah. uh, culture tu orang orang kurang uh, hmm. arif uh, hmm. contoh walaupun Malaysia uh, dekat aswara ada pelbagai culture uh, especially uh, dance faculty ada multicultural yeah. okey yeah. kita ada tari klasik Cina kita ada uh, baratan latin yeah. klasik yeah. India uh, ada apa tari uh, klasik Melayu mm -hmm. tari rakyat Melayu mm -hmm. Semua kita ada, tari silat dan sebagainya, Sabah Sarawak. Tetapi hmm. tidak siapa yang memberi pengiktirafan ataupun uh, mengakui yang satu-satunya universiti yang menawarkan mati kultura yang, yang paling hebat ataupun yang boleh dirujuk di Malaysia adalah Aswara Fakulti Tari yang yang satu-satunya uh, universiti induk so, yang, yang boleh dijadikan basically. So what we can do, actually I want to ask your opinion is because the drums, Mm. We we are spreading since like the 24 drums this culture also like since 1988. Mm, mm. Da 34 tahun dah, kan? Mm. So we started from young, from kindergarten, from primary school, mm. from secondary school uh, to international school mm. now and then to like you know all the association, you know, uh, but because because of its cultural background, mm. it's local like created so it's Malaysia, Malaysia uh, creation. So that's why it will it will spread quite fast. So that's why that's why I think when you talking about you have the plans to do this, right? I think they have must have some plans. You know how to do it in this. Uh, yeah. Sebenarnya kita kena uh, isu ni kadang-kadang uh, semangat kita by individu. Hmm. But untuk kita planning yang lebih jauh, kita kena masuk, uh, kita kena fikirkan bagaimana uh, plan kita yang boleh kita dekatkan kepada Kementerian Pendidikan. Hmm. Because kita kena sedar juga aswara bawah motek, bawah Kementerian Pelancongan. Itu okay. itu yang sangat sukar sekali. Hmm. Because bila uh, saya rasa bangga, okay? uh, walaupun aswara special duduk bawah motek, hmm. tapi dalam masa yang sama, bila kita nak mendekatkan uh, pendidikan itu sendiri kepada dunia, okay, uh, Specialnya kesenian memang dah bersesuaian di bawah pelancongan. Hmm. Itu special. Yeah. Tetapi untuk mendekatkan uh, pendidikan uh, pula kepada masyarakat di aliran lain. 
tetapi tidak juga special dalam uh, yang saya kata tadi uh, di mata dunia dalam bidang kesenian hmm. dia macam tengah-tengah so for me semua komuniti uh, perlu mem yeah. memainkan peranan yang penting yes, yes, contohnya yes. walaupun persatuan-persatuan uh, kecil uh. Uh, I, I nampak you lah contoh benar eh. you hmm. you ada team yang strong yang kuat uh, hands percussion yang yang dah round the world tetapi you bergerak sendiri tanpa dibantu oleh uh, government mm -hmm. kan tapi maybe world dah kenal you tetapi Suddenly Malaysia belum satu Malaysia kenal you. Hmm. So kadang-kadang saya rasa sedih. Uh, sebagai rakyat Malaysia, kalau kalau saya tak kenal you, saya mm -hmm. tak pernah collaboration dengan you, mungkin saya pun tak kenal you. Yeah. Siapa hands percussion. Mm -hmm. So bila saya kenal you, saya rasa macam, oh my god, wujudnya hands percussion dekat Malaysia. Wujudnya team yang yang gendang Cina yang terlalu hebat dekat Malaysia yang dah round the world. So, tapi adakah tourism tahu? Adakah... Uh, keluar sikit daripada KL hmm. ataupun Selangor, hmm. negeri-negeri lain tahu, hmm. satu Malaysia tahu yang tentang hands percussion. Hmm. Tak semua tahu adakah betul-betul government ambil tahu yang untuk menaikkan uh, hands percussion untuk di level yang sepatutnya, hmm. yang sepatutnya world uh, tahu yang, 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 yang boleh diangkat. For me, I think Zam and I, we try very hard. We perform in Taiwan before. Uh, I brought Martin uh, banyak kali sikit lah mm, kalau mm, compare mm. to Zam. <laughs> uh, we perform at Tbilisi, uh, Georgia, mm. uh, Taiwan, uh, and then Dubai. Eh, mm. Dubai? The Abu Dhabi ya? No, no, no. A few lah. I think mm. kalau compare lah. Kerana I ada satu hasrat. I mean, we need to really like, I mean, show the world you know, how beautiful we are, yeah. how wonderful this multicultural have already like mm -hmm. the melting pot that we are in Malaysia. Mm. So I think we still in this the phrase like we need to be there. So sometimes I think Zam and I also agree kan. I mean, tak tak nak complain lah, tak nak complain. We bought saja, yeah. we just bought. Betul betul. You know, I mean, ada apa apa. Uh, cara ke, peluang ke, opportunity ke, pergi saja. Yes. Pergi saja. I mean, we just want to do it. Like this time, you know, I mean, even though it's very hard for mm -hmm. me to like bring this to the community because the Chinese community actually, they 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 tahu sikit, you know, Mak Yong, <sighs> dia tahu sikit, dia dengar, dia pernah. Tapi kalau dia nak belajar, dia takut tau. Dia, dia cakap, boleh ke? <laughs> so, that's my question to you. Yeah, lah. yeah, 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 yeah. Boleh actually. So I I think it's very important for Zam to have an open mind mm. to really like bring this art you know to uh, another broader kind of like you know I mean mm. so so that's why when I first started with this Chinese drum I have this kind of like thinking I want to go from kanakana from from uh, young uh. because I think I don't believe you know you uh, kalau you dewasa you baru belajar lah you know sekarang ada banyak banyak perkara yang tak tahu lah ke, you know, yeah, yeah. Apa, apa yang tak boleh tanya uh -huh. ke. Nah. So, I don't believe in that. I don't believe in that. So, I think these few years, uh, when I when I work with Zam, I work with Martin, uh, because I, I got a lot of Kelantanese friends. <laughs> <laughs> so, I think that's the kind of like, you know, sudah jadi satu, uh, it, it's, it's kind of like the vibe is very good, mm. you know. Even my neighbor in Cheras, you know, from Kelantan also. I tak sangka tu. Dia dah Kelantan baik kan? Orang Kelantan. I thought, yeah ke? So, so I think it's, it's full of this kind of like uh, richness, you know. Mm. When mm. I go to the Chinese school in Kelantan, Chonghua, I think one Chonghua in Kelantan only, uh, the feel is so different, you know. The vibe uh, is not like uh, what I expected. Last time when I heard of Kelantan, I belum pergi kan. Yang tu cerita cerita Kelantan semua. Kelantan Chinese tak sama dengan Kelantan kan, KL kan, tau. Different, ah, sangat jadi, different. Jadi, jadi I pergi saja, I I tengok lah. I mean, I mean it's it's quite quite nice to you yes, know. I yes. mean, I mean I know that place yeah. uh, is not like you know what I'm thinking. Yeah. So what I'm trying to bring you know to the next uh, topic is like Zam. Uh, your children, your kids. I mm. love your kids, you know. Every each one of them, you know. But Adika, you you plan to really like bring them into your culture or actually because you and your husband Baiza, you know, I mean because you are two wonderful kind of like, you know, I mean performers itself. So from young, actually they already follow follow you guys to every performances. 
so that they actually see you know hmm. uh, bapa hmm. dengan ibu so it's like tak ada paksa lah uh, hanya hanya you know I mean ikut saja or actually dalam you punya plan uh, hmm. ibu punya plan kan <laughs> mesti uh, kerana ini penting sangat untuk oh. untuk you know I mean generation baru Uh, awalnya tak ada. Awalnya memang tak ada langsung. Okay. Uh, bermula dengan Bayi Haki lah. Bayi Haki kan? Uh, Bayi Haki. Actually, uh, waktu dia satu tahun tiga bulan, bila dia mula main on the beat, uh. first bawa dia dekat Aswara dalam bilik wayang kulit. Oh. First dia palu gong uh-huh. and starting Pak Nasir main uh, gendang and terus follow gong, gong, gong. And Suddenly dia terus boleh main semua oh my God. follow beat mm. and tukar rentak dia boleh follow semua benda lah. And lepas tu bila dia balik rumah dia jumpa sudu, dia jumpa apa benda yang boleh menghasilkan bunyi. Dia pun ketuk je. Semua. Start, uh, start daripada start situ. Nada. Yes and bila dia jumpa <laughs> straw, dia jumpa apa benda yang yang apa lidi ke apa, sate, dia akan main bayang, papet. Oh. Uh, daripada situ baru uh, and dia boleh hafal semua patung-patung, uh, nama-nama patung wayang kulit. I think it's in him already. Yes, yes and then I baru sedas so... start daripada I pregnant rupanya, yeah. I selalu follow Baisah. Uh, ni kan, okay, ya okay. daripada situ. So, uh, wow. sometimes bila dia nak tidur pun, uh. dia akan nangis kalau uh, tak bunyi apa-apa. Okay. Dan dia akan tidur bila Baisah nyanyi lagu wayang kulit atau lagu Mak Yoh. Oh uh, dia terbalik. Macam lullaby lah. Kalau ada uh, nyanyian, dia baru uh, tidur. Yes. Kalau diam, dia tak akan tidur. Uh, oh. So, Baisah Haki terbalik. <laughs> uh, so, okay, and then okay, kalau, okay. kalau nyanyi lagu sedih, dia boleh follow dia punya mood. Ah, oh, uh, And then okay. bila I buat lagu untuk dia, dia boleh feel. Ah. And bila adik dia pula lepas tu pun, oh lagu Bay Haki ke? Lagu Bay tu tak ada. And I buat lagu untuk dia and okay, dia okay. boleh feel dia punya. I see. And ikutlah. And then daripada Bay Haki, ikut uh, Bay Tuta uh-huh. and Bay Kuni. Uh. Uh, dia <laughs> sendirilah. Semua dengan sendiri. And okay. and sometimes dekat rumah memang ada alat muzik. Hmm. So mereka dengan sendirinya lah. And Uh, macam mana orang warisi tu bila orang selalu ikut kami ke ke tempat rehearsal hmm. sometimes macam nombor tiga tu kami tak ajar langsung macam mana dia main wayang kulit hmm. uh, cara nak ucap yeah. uh, berdialog everything hmm. suddenly dia boleh pukul rebana di kibarat so macam ok Bay Kuni yeah. dah boleh main I, I saw, ok I saw, yeah. Bay Tuta dah boleh main ok Okay, main lagu ni lah. Uh, contohlah, uh, lagu Pot Dogo. Uh. Semua dah boleh main dengan yang betul. Kalau salah pun salah dua, tiga, empat je. Hmm. And Baisa, my husband terus betulkan waktu tu juga. Hmm. Okey, dah boleh main lah macam tu. And <laughs> Pak Nasir betulkan sikit, ni betulkan sikit. Okey, dah boleh. Okey, main geduk. Bila tukar alat muzik pun, orang dah terus dapat. Because pendeng- dorang, uh, pendengaran orang bagus. Hmm. Uh, and masalah tempo, orang tak ada masalah tempo. Wow. Uh, itu, I, I bersyukur satu benda lah. And hmm. uh, sama juga uh, pitching. Orang yang tak ada yang macam uh, out macam apa? <laughs> yang out pitching punya. Out pitching, out, out tune. Oh, yes, uh, yeah, yeah. Uh, macam I nyanyi key lain, dia nyanyi key oh, lain. Okay, uh, tak okay. ada. Okay, I, I beruntung lah. Tak ada pun yang macam ah. I nyanyi pitch lain, ini pitch lain. Uh, okay lah. So, senang lah. Cuma yang paling kecil yang uh, uh, Byron tu, uh. dia tak boleh push. Dia oh. akan main bila dia nak main. Oh, Even dah okay. pakai baju cantik-cantik dia tapi dia sebenarnya dia, dia paling bijak. Okey. Kalau dia, dia tak nak Tapi perform, dia tak boleh ah, kalau ha. dia kata dia tak nak perform dia tak akan perform sebab dia rasa dia tak akan main kalau dia tak confident. Hmm. Tapi bila dia confident dia akan cakap mami rekodlah Byron nak main. By, by kuni ke? Sekarang uh, no, ni. Byron Buk- yang paling kecil tu. Oh, paling kecil tu. Okay. Ya, yang, tapi kalau dia main yang, ah, yang paling kerinting yang, 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 yang paling feel lah. <laughs> Ah, tapi yang yang Bay Kuni tu yang yang for me dia macam Bay Haki waktu kecil lah yang nombor tiga sekarang. Uh. Dia macam Bay Haki waktu kecil yang gifted lah. Dia, dia tak perlu suddenly dia, dia tahu main. Ha dia dah, dah pandai main lagu ni. Ha dia boleh boleh uh, pukul rebana. Ha dia tahu main gendang ibu. Suddenly, suddenly tone yang tepat yang tak perlu okay. dia pandai cari. Bila dia seorang dia pandai cari. Okay ni salah, ini salah. And suddenly dia boleh main ha, macam tu. Okay this is a very weird question for Zam. <laughs> Kerana Baiza, uh, I kena Kamaru dulu, hmm. then Baiza, then Mak Din, then Mak Wei kan? Mak Wei, Mak okay. Wei okay. Sekarang you, <laughs> macam <laughs> ah, you punya family, hmm? so 
what I trying to ask and trying to you know I mean let you explain to me is like. Macam mana saya boleh masuk keluarga dia orang? <laughs> <laughs> Ini kalau you nak jawab okay. Tapi I punya soalan uh, macam tu. Okay. Uh, karena karena no kids ah, uh, hmm. I mean they grow up. Of course they got some gifted like you know but some of them they have some like special uh, dia punya perangai kan. Uh, okay. So how actually as a uh, ibu hmm. your 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 kind of like role ah uh, hmm. and then cikgu <laughs> or like because you are the teacher yeah. also kan. Okay. I mean in the art form and then hmm. and for the ibu dengan anak you know, I mean there there's so many that mix you know I mean you mm-hmm. you have to how you how you balance it how you balance it like let's say just now you say the youngest mm-hmm. kan mm-hmm. if dia sudah semua sudah pakai semua dia tak nak dia tak nak perform so you uh. akan ter google I mean this is not right or actually because you know his character mm-hmm. so you just be a Okay, kal uh, macam by Haki yang nombor satu, yang nombor dua by Tuta and by Kuni, uh. mereka dah biasa perform uh, on television, uh. Uh, live performance on stage. Hmm. Uh, Byron, I I belum bawa dia on stage lagi dah. Tapi okay. on television kalau untuk rakaman, I berani bawa because ada cut and cut off, cut off. Uh, Tapi uh, on stage belum lagi. Hmm. Yang untuk tiga orang ni, dua orang dah biasa on stage dan I dah train mereka macam orang dewasa because dia dah biasa tengok macam mana I conduct. Uh, or dewasa punya ni dia tahu bila I marah and bila dah okay. on stage because uh, okay. dia dah biasa ikut I studio kalau I belajar ajar menari hmm. ataupun I handle uh, production even by Haki pun uh, kalau I marah <laughs> dia sendiri pun eh mami suruh diam ah, so oh. dia pun ikut marah yeah. so yeah. suddenly dia macam dia dah faham uh, bila time serius-serius Dis- disiplin dia yes. sudah tahu so yeah. bila orang on stage dia automatically even orang nak terkencing pun hmm. orang kata eh pergi kencing dulu nanti dah masuk stage tak boleh tak kencing ah oh. uh, so dia dia orang automatically Got lah the stage discipline there really yes ah uh, sometimes yeah. because dia orang tahu ayah akan mengamuk kalau dia buat hal on stage mm. bila turun stage uh, apa yang akan berlaku ah uh, setakat ni um, belum lagi berlaku perkara serius on stage even kalau uh, Bai Haki punya perangai because dia memang ada sifat yang abang yang bertanggungjawab even dia tengah main wayang kulit kalau mm-hmm. uh, uh, musician walaupun bukan adik dia yang main mm. salah dia macam Ah, tetapi ah. dia main in character walaupun uh, salah uh, because audience tak nampak dekat ah, depan ah. dia dia main on the screen dia akan bagi tahu terus salah gong salah uh, mm, mm, left mm, or right mm. dia akan terus wow. uh, betulkan okay, okay, okay. so itu ai banggalah walaupun yeah. suddenly because ai pun bukan musician yang <laughs> perfect even ai yeah, main yeah, canang yeah. salah pun dia yeah. boleh betulkan dekat okay, situ okay. so uh, leader lah leader yeah, yeah. dia lah. Mm, mm, untuk mm. untuk anak ai tak risau because by haki dia punya leadership tu dia sangat bagus Good. dia dia boleh guide mm. uh, macam by tuta ai kuat risau tetap dia 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 kuat macam tolol sikitlah tetap <laughs> on stage dia macam uh, macam macam mana ada nakal ada nakal tetapi masih boleh dikawal hmm. but nakal dia tu menyebabkan orang suka tengok hmm. uh, macam eh cuba tengok dia, dia macam ada nakal yeah. ada nakal tapi still boleh okeylah dia still on stage tak ada lah yang okay. yang yang buat perangai so dia orang masih uh, on on disiplin lah bila masuk on stage betul-betul perform hmm. kalau tak kalau contoh walaupun dia orang tak sampai uh, uh, contoh bila dia turun Korang buat show tadi baru 70%. Faham tak 70%? Oh my god. Uh, I terus cakap macam because uh, itu ayat yang biasa I cakap dengan student. Tu uh. tak 70%. 30% lagi pergi mana? Hmm. Bukan 100 atau 70. Ah hmm. uh, macam tu. I I berasa cakap. So okay. dia orang kau fahamlah okay. yang tak sampai tak sampai tahap. Hmm. Uh, so kadang-kadang bila suara tak sampai, Haki, suara tu tak sampai tu. Hmm. Biasa Haki buat macam macam uh, lain. Kenapa macam suara slow sangat? Haki dah buat betul. Tak betul. Lah. So oh. I I kan cakap tak betul. Cuba lagi sekali so I akan betulkan sampai dia rasa ai uh, akan ai puas hati. Okey. Eh akan ai akan suruh dia buat baliklah. Okay. Uh, biasanya macam itulah. Okay. So biasanya dia orang akan rasa takut ataupun tapi ai ai akan buang ai punya sikap macam condemn the real uh, perform. Contohnya hmm. bila dia orang dah uh, dah ai akan betulkan sehabis mungkin before tetapi selepas ai takkan okay. yes because ai kena faham juga dia orang kanak-kanak ah yeah. uh, because that, pernah terjadi actually is my next question but this is very good yeah, yes because uh, pernah terjadi because pernah terjadi yang uh, ai sendiri uh, nangis uh, mereka perform dekat Sri Hatamas apa tu uh, panggung uh, pentas apa tu uh, black boxer Sri Hatamas 
Black box ke white box? White box. White box. Tapi outside. Outside, the 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 outside. Uh, yes, yeah, yes. Stage. And then uh, dia punya daddy uh, ada show dekat luar. For me, because Bay Haki dia sangat kreatif. Dia tukar cerita. Ooh. I tak tahu oh. dia buy cerita apa. Tapi okay. sangat bagus. For me, sangat bagus. And musician sangat happy apa yang dia main. The audience sangat happy dia main. And bila uh, uh, my husband tahu dia tukar cerita that time, sangat marah dia dalam kereta. Marah-marah, oh. marah-marah, marah. And then okay. I cakap, and then I cakap dengan dia, eh, kenapa marah dia macam tu? Dia main sangat happy, dia bagus ni. Semua orang puji dia bagus. Dia main cerita salah. Kenapa tukar cerita? Tak bagi tahu dia ni semua. Okay. And then I cakap, siapa je tahu yang dia main uh, cerita, hmm. cerita salah? Tak, cerita tu salah ataupun Uh, bukan cerita salah. Kenapa dia improvise? Hmm, improvise uh, kena- ya. uh, kenapa dia improvise? Bukan cerita salah. Okeylah. Asalkan bukan cerita salah. Kenapa dia main cerita sendiri? Dah memang dia... Dah, itu kreativiti kanak-kanak. Kenapa nak limpikan dia? Hmm. Dah memang dia nak main cerita kreatif. Soalan Mami Zamplat discuss dengan Rasa Bola. Kena fikir umur dia berapa tahun dan otak dia kanak-kanak. Dan hmm. dia nak main cerita tu. Hmm. Jadi waktu tu uh, saya nangis, uh, Baisah nangis. Itu pengalaman kami as a parent lah. Uh, Baiki nangis. Tiga-tiga nangis dalam kereta. And first time I tengok my husband peluk dia, minta maaf dengan dia. Daddy minta maaf, daddy, daddy tak sengaja. Hmm. Daddy tahu uh, Aki memang hebat, Aki memang the best. Because masa tu pasang video tau, tengok. Bayangkan pasang video dalam kereta and they condemn waktu tu juga. Pumpam, 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 pumpam. And then Baiki waktu tu happy nak tunjuk uh, dia main bagus. Yeah. Tapi Kena condemn. sebalik itu. Sebalik itu. Saya pun macam shock. Macam uh, adik-adik dia happy masa itu hmm. tengah main muzik untuk dia. And then condemn. And then waktu itu lah, uh, antara kami sedar, Bayi Haki baru kanak-kanak. Dia kena sedar. And semua nangislah waktu itu. Hmm. And then satu experience bahawasanya kena sedar limit kanak-kanak. Dan Bayi Haki ini sangat special. Uh, for me, dia, dia sangat special. And beruntungnya dia, bila dia nak mengawal sesuatu kesilapan, dia pandai. Ya. Yeah. And dia pandai pop-pop-pop, dia balik poin asal. Okay. Itu kelebihan dia. Sampai hmm. sekarang, I, I cakap, even kesalahan adik-adik dia pun, dia pandai, tak apa, tak boleh buat macam tu, buat macam ni. Ah. He can sense it lah. So, so Zam, hmm. I mean, for the, like, because we work so many times, hmm. but the most, like, you know, I mean, for me to see the grow of your kids and then hmm. you yourself, and then I always t- uh, told my friend, I say, Actually, Zam tak tahu betapa, you know, hebat, you know, I mean, you yourself. I always say that to Gafi, to to my friend, to my channel, to the Taiwanese, the organizer, okay. you know, the one, you know, the one time we, okay. we went there. Actually, I proposed to go back, hmm. but it's like Mak Yong lah. Hmm, hmm. Karena dulu, uh, dulu kita pergi uh, Tarian Inai. Tarian Inai and Bunga Mas. Bunga Mas, ah. yeah. So I think I think it's something that's beautiful. Uh, I, I I want I want you to share. Is like you know I mean, I mean what is the what is the very very because just now you already said you know I mean that kind of like you know the family and then you know I mean because you are in in the kind of like performing arts like mm-hmm. family. Mm-hmm. So sometimes there were so many story inside that happening. You know I mean, but but now they are getting bigger and bigger. Mm-hmm. Macam dajah mm-hmm. enam kan. Mm-hmm. So. For him, actually, you other satu macam uh, your hope or maybe like you know, you nak dia jadi tuk dalang ke, or you nak dia actually kalau dah dah uh, you know secondary school kan, <laughs> kalau dia okay dia nak kerja lain, <laughs> you know dia hmm. dia belajar eh sampai uh, form five form dia dia nak kerja lain ke you. You akan, macam mana you, you nak, 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 nak dia, actually, dia pilih ke? Ya, yeah. actually Zam pun macam uh, ibu bapa yang lain juga. Because daripada kecil pun Zam tak pernah push mereka kan. Sometimes mereka nak main bola, sometimes mereka main phone. Sekarang mereka suka main phone daripada yeah. main alat muzik. Sekarang dia suka main phone tau. Hmm. Uh, masa terluang, mereka tak tak ambil lagi uh, alat muzik. That's my next question. I yeah. mean, do you force them to practice? Because you need practice, kan? No, ya. Yeah. Ah. So, uh, for me, uh, I tak push mereka untuk apa mereka nak, nak jadi. Because for me, macam mana apa yang Zam suka buat, apa yang Zam jadi sekarang, hmm. macam tu juga Zam nak... Uh, Zam punya anak-anak free asalkan mereka buat benda yang betul. Okay. 
and mereka berjaya dalam hidup. Yeah. Asalkan berjaya, yeah. jangan jadi orang yang gagal dalam yeah, hidup. Yeah, yeah. Itu je yang penting. Orang nak jadi enough. musician, orang nak jadi doktor, orang <laughs> nak jadi polis. Yes. Uh. Ah, tetapi for me, kalau minat seni tu ada, even you jadi doktor, ke you jadi polis, ke you still boleh yes. main music. Yes. Ah, because yes. of uh, asalkan uh, minat you ada, hmm. sama ada ke, uh, seni tu sebagai kerjaya ataupun minat. Sampai bila-bila pun uh, family still boleh bersatu lah yes, for me. Yes. Yeah. So yeah. because sebenar nama di sebalik Kamarul Bahayaki actually uh, seorang ilmuwan agama actually. Ya ke? The nama yes. dia? Ya. Yeah. Oh, okay. Kamarul Baitutah pun ilmuwan uh, perantau agama juga. Nama-nama oh. mereka semua uh, agama actually. I see. Tetapi kita kena tahu juga uh, pendakwah-pendakwah Islam semuanya berdakwah menggunakan seni. Mm-hmm. Kita tahu dakwah-dakwah Islam dulu mm-hmm. menggunakan seni sebagai dakwah. Mm-hmm. So bagi Zam seni dan dakwah itu boleh pergi seiring. So sebab tu Zam Zam tak halang dan Zam juga tak sekat. Mm-hmm. So sejauh mana mereka boleh pergi, uh, biar mereka pergi. Because Zam nampak kelebihan Bayaki bila dia hafal uh, buku cerita. Zam bagi di buku sains hmm. untuk dia hafal formula petik jari macam tu saja dia boleh okay. hafal okay. Uh, bintang itu bintang ini bintang okey hmm. sama juga kalau dia hafal hadis apa 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 al-Quran oh, okey memang otak dia suka menghafal hmm. so ya yeah, nama kak because nama dia memang riwayat al-Baihaqi nama dalam al-Quran memang ada riwayat okay. so itu kelebihan dia hmm. so bagi Zam Biarlah dia jadi apa dia nak jadi because harapan Zam juga dia bagus dalam bidang agama pun. Hmm. So semua ibu bapa mau jadi uh, mau anak yang baik kan? Yes, I think it's very important for because because I I I have some you know friends you know they they not forcing their their kids is like yes. they want their kids to be good. They they make them play piano, you know. Mm. I mean, they pay for it, you know. They ask them to like, you know. I mean, do ballet, everything, you know. But sometimes they forgot whether the kids actually like it, or actually, you know. I mean, yes. the kids really want it, or or because it's like, you know. I mean, the parents actually they have that kind of like ego. It's like okay, mm. everyone must have, you know. My my daughter have to go ballet because it's yeah. it's kind of like. Uh, So I think it is it's very interesting to see how you brought up you know mm. I mean the fan mm. but but I think kids they have a different phase you know mm. phases in their in their life like sekarang ni you know kalau 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 mereka suka phone you ada uh, tetapkan masa mereka gunakan phone tak no. no tapi sometimes <laughs> I marah lah because um, time PKP eh, tu kan banyak impact lah. Hmm. Uh, diorang tak boleh pergi sekolah. And yeah. Bila kita pergi kerja, diorang uh, belajar dekat sekolah menggunakan phone. Sejak tu diorang suka main phone. Oh. So, I, nak tak nak, diorang dah mula tinggalkan alat muzik because phone. Yeah. So, saya cakap, oh my god, impact phone sangat yes. uh, teruk for me because... So, these two years, uh, really, yes. like they switch. Dulu diorang tak suka main phone. Tapi, hmm. bila pembelajaran menggunakan phone, Dekat situ orang dah pandai main phone. Saya cakap, oh my god, orang dah tinggal alat muzik because hadap phone. Now, hmm. bi- bi- tak ada kelas pun orang balik sekolah cari phone. Orang tak cari alat muzik. So, saya sangat risau. Hmm. So, saya balik kerja, saya uh, t- tanya saya punya penjaga, mana anak-anak uh, dekat atas main phone. Saya cakap, oh my god, saya stress. So, bila kadang-kadang, bila hari cuti, Uh, tapi saya pun rasa salah juga. Sepatutnya hari cuti, saya bawa mereka keluar. Hmm. But sometimes, kita pun ada aktiviti dulu. Yeah, Sabtu Ahad, yeah, yeah, dia yeah, juga. Yeah. So, sometimes, mereka hmm. pun mengamuk. Mami, jumlah keluar, jumlah keluar. Daddy, jumlah keluar. So, sometimes, pergi taman pun tak ada masa. Hmm. So, what happen? Mereka main phone lah dekat, yeah, dekat rumah. Yeah. Because, oh, uh, so, sometimes, kita tak boleh salahkan anak-anak. Because, kita, Ibu bapa juga main peranan yang penting. So, so we ha- we need to take time and then really, but you really don't set the time for them to practice instrument and and for performances. Or kalau ada persembahan baru. Yes. Ah, oh. uh, I punya style macam tu because macam I cakap tadi, I tak nak push orang jadi musician yang hebat. Hmm. I tak nak push orang main bola sepak yang hebat because dia orang pun <laughs> suka main bola sepak. Okay. Bad, badminton pun bagus juga. Okay. Now dia orang ada papan Karen, papan Karen pun bagus juga. Dia orang okay. ni kalau minat satu-satu benda, 
Mereka akan main-main-main sampai main, main, main puas. Hmm. Now papan Karen. Every time. Uh, lepas sahur, main papan Karen. Hmm. Uh, mereka punya ho- hobi tukar-tukar. Uh, so, saya hmm. pun suka hobi mereka bertukar-tukar supaya mereka kenal banyak benda yeah. ruang dalam kehidupan. Yeah. So, sebab tu saya... No limit lah for me. Yeah. Selagi mereka boleh kenal macam-macam jenis kehidupan. Hmm. Macam hari tu bila uh, sepupu mereka, anak-anak Mak Din datang kat rumah, hmm. Uh, almost dua minggu duduk dekat rumah. Hmm. Diorang enjoy sepanjang dua minggu tu nak pergi mana, everywhere. I let go. Diorang nak makan apa, diorang nak buat apa. Yes. Biar. Biar. Because hmm. oh, baik, uh, diorang biar spend time ikut uh, cara mereka hidup, cara kanak-kanak. Because for me, habis dua minggu tu, diorang takkan dapat dah masa yes. yang berharga tu. Yes. So for me, apa yang mereka lalui zaman kanak-kanak, selagi mereka tak buat silap, hmm. I, I biarkan saja. Ha, itu my style lah. Tapi kalau mereka bergaduh, mereka buat silap, yes, tanggungjawab ibu bapa memang saya akan marah lah. Ha. Itulah macam tu yes. lah. So, I'm so glad, you know, I mean, even though we sembang banyak kali, so this time <laughs> I think is the one I really want to thank you for, on behalf of Hands Percussion Academy because I, uh, you know, I have these dreams, you know, I want more people to know about Ma Yung, I want more people to know about the the culture so beautiful so and then you give us that kind of like you know i mean freedom is like ah tak apa siapa pun boleh belajar <laughs> asalkan you know i mean you are the mina yes. you are the hasra you are the hati nak 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 belajar mm-hmm. so i think it's a good start it's a good start so i think uh, my members actually some of my members want to and uh, you know the enroll mm-hmm. but but for just now i think for the penonton or maybe you know i mean our followers eh, uh Everything actually you must have that kind of like how to say patient, 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 yes. and then you need to really like you know in this time, because these two years teach us a lot. We need to be patient. We mm. need to be like you know. I mean, look at ourselves. You know, mm. I mean, as a mm. human being, you know, I mean, sometimes what is so important? Art mm. is so important for I us. I cannot give up. Actually. You cannot give up. You cannot. know, so easily. And then your family, you know. Yeah, very beautiful name, you and your husband, by some generation. Yeah. <laughs> so I, I love that kind of like vibe when I do like section by station with you in mm. the uh, DPAC. So I think it's good to for people now we can have the platform to see more, mm. to learn more about the culture. Okay. So I really thank Zam. You know, I think this is only a start. Yeah. Uh, this is only a start. But our collaboration, I think we can we can we can really like you know looking forward. I'm looking forward. I want to okay. learn from you more. I want to learn from you more. Thank you so much, Zah. <laughs> no Thank problem. You so much. See you again. Okay. <laughs>